ഹായ് ഡിയാസ് അസ്ലാം അലൈക്കും ക്യാമയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതിന് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് പകരം ഞാൻ ചെയ്ത കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടുള്ള ഗൗൺ ആണ് ഇത് ഇപ്പോഴൊന്നും ചെയ്തതല്ല കുറച്ച് നാളായി കുറച്ച് നാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായതുകൊണ്ട് നാലഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് പീസാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് കാണിക്ക ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാരി ആയിരുന്നു ഒരിടയ്ക്ക് സാരിയിലാച്ച ഭയങ്കര ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആയിരുന്നു അപ്പം അന്നേരം വാങ്ങിയ ഒരു സാരി ആയിരുന്നു അത് ആ സാരി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ എത്ര ഹെവി ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന സാധനമാണെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് വട്ടം മൂന്ന് വട്ടം അതായിരിക്കും മാക്സിമം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് അടുത്തത് ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഗൗണാണിത് ഇതിൻ്റെ ഈ വർക്കെല്ലാം തന്നെ സാരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വർക്കുകളാണ് പക്ഷെ ഞാനത് പിന്നീട് ലെയർ കട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു ഗൗണാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ മേളിൽ കാണുന്ന നെക്കിൽ ചെറിയൊരു പൈപ്പിംഗ് പീസ് ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് അത് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോട്ട് നെക്ക് പോലെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വന്നിട്ട് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽവെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും ഗോൾഡ് ചെറിയ ഗോൾഡ് ഷൈനിങ് ഉള്ള ഭയങ്കര അടങ്ങ് ഗോൾഡ് എറച്ചി നിൽക്കാത്ത ടൈപ്പിൽ മെറൂൺ കളറിൽ വെൽവെറ്റിൻ്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതിൽ തന്നെ ആ വെൽവെറ്റ് പീസിൻ്റെ താഴെ താഴോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൊത്തം ഒരു ഷുഗർ ബീറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴോട്ടുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഷുഗർ ബീറ്റ്സ് തന്നെ കൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈൻസ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറിയതായിട്ട് സീക്വൻസ് വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഈ സാരിയിലാച്ചയുടെ പ്ലീറ്റ്സ് വരുന്ന പോർഷൻ ഇതായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആ പോർഷനാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് മേളിലോട്ട് മൊത്തമായിട്ട് ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലേത്തേക്ക് മാത്രം മൊത്തത്തിൽ ഫുൾ ഗൗൺ ആയിട്ട് സെൻ്റർ പാർട്ടിൽ കട്ടിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സാരിയുടെ മുന്താണി വരുന്ന പോർഷനിലത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഇതുപോലത്തെ പ്ലെയിൻ നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഷുഗർ ബീറ്റ്സും പിന്നെ ചെറിയ ബീറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഡിസൈൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഞാൻ ലെയർ കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിലത്തേക്ക് കുറച്ച് ലെയേഴ്സ് കൂടുതൽ എടുത്ത് നല്ല ഫ്ലെയർ ആയിട്ട് ബാക്ക് വശത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെയർ കൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്തേക്കണത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡർ വശത്തായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻ ബോർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണുന്നില്ല ഈ കാണുന്ന ഡിസൈൻ ബോർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈൻസ് ആയിരുന്നു ആ ബോർഡർ ഞാനത് അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പോർഷനിലത്തേക്കും ഫ്രണ്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലും ഫുള്ളും നമ്മുടെ ഗൗണിൻ്റെ ഇത് താഴെ വരെ കറക്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഗൗണാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ താഴെ വരെ ഞാൻ കൊടുത്തൊക്കെ രീതിയിൽ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ സാരിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഫുൾ ലെയറും ഈ ബോർഡറായിട്ട് കിട്ടിയത് മുഴുവനും ഇതുപോലെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പൈപ്പിംഗ് പീസും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു ഇത് വന്നിട്ട് അന്ന് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് സാരിയിലാച്ചയ്ക്ക് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു അപ്പം പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ഈ ഗൗണായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ശരിക്കും എൻ്റെ കസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് തയ്ച്ചത് പക്ഷെ ഞാനും അവളും എല്ലാം മാറി മാറി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും ഇത് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഗൗണായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് നല്ല എപ്പോഴും ട്രെൻഡി ആണല്ലോ ഇപ്പം ഇപ്പോഴും മാറാത്തൊരു ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ഗൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പോകുമ്പോഴൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഈവനിങ് ഫംഗ്ഷന് നൈറ്റ് പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രസമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്ലിറ്ററി ആയിട്ട് നല്ല ഭയങ്കര ഷൈനിങ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ
കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൽ ആ ബോർഡർ വരുന്ന പോർഷൻ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് അത് ഫുൾ സ്ലീവായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് നല്ല രസമാണ് ഭയങ്കര ഫ്ലെയർ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴത്തെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നിറച്ചും ഫ്ലയേഴ്സും അതുപോലെ ആ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എനിക്കതിലൊന്നും മിച്ചം വന്നില്ല ആ സാരിയുടെ ബ്ലൗസ് പോലും ഞാൻ പിന്നീട് വേറൊരു ഗൗണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ സാരി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാനത് എന്താണ് പിന്നീട് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം സാരി ആയിട്ടല്ലാതെ ഗൗണായിട്ടും അതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് വന്നിട്ട് വീണ്ടും വേറൊരു ഗൗണായിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗൗൺ ആണ് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ സാരി ആയിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാരി ആയിരുന്നു കളർ വന്നിട്ട് ഇടില്ല നല്ല ഡാർക്ക് പീച്ച് ആണ് കളർ അപ്പം അതിൽ ആ കാണുന്ന സിബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇതും തയ്ച്ചത് അപ്പം അവൾക്ക് അവൾ ഫീഡിങ് ഉള്ള ടൈമായിരുന്നു അപ്പം അവളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സിബ് വെച്ചത് പക്ഷെ അത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഗോൾഡ് കളറാണ് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം അത് കുറേ കാലമായി എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷമായി അപ്പം കളർ ഫെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കഴു കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഗോൾഡ് കളർ സിബിൻ്റെ അതങ്ങ് പോയി ശരിക്കും ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പം നേരിട്ട് തന്നെ കാണുമോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ല ഇതാ ഇതും ഈ പറയും പോലെ ഫുൾ ഗൗൺ ആണ് ആ താഴെ കാണുന്ന ബോർഡർ സാരിയുടെ ബോർഡർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പിന്നെ സ്ലീവ് മാത്രം ഞാൻ വന്നിട്ട് സെയിം ആക്കണ്ട എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഗോൾഡ് കളർ സ്ലീവ് സെപ്പറേറ്റ് ലേസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഗോൾഡ് കളർ സ്ലീവ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആ യോക്കിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ബീഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റോൺ ബീഡ്സ് സ്റ്റോൺ ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വൺ സൈഡ് വന്നിട്ട് അത് സെയിം പാറ്റേണിൽ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ മേലിലേക്ക് വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അകത്ത് കൊടുക്കുന്ന പോർഷൻ ഇപ്പം അതിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് താഴത്തെ സ്കർട്ടിന്റെ ഒക്കെ പോർഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് കുറച്ച് നല്ല തുണി കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ആ മെറ്റീരിയൽ കാണാൻ ഒരു ഭംഗി വരില്ല അപ്പം ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ക്രേപ്പിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് വന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചോ എത്രയായിരുന്നു അന്ന് വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില ക്രേപ്പ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നല്ല റേറ്റ് കൂടിയതും കുറഞ്ഞതും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലേസ് ഇത് വന്നിട്ട് മീറ്റർ അഞ്ച് രൂപ വില ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ലേസ് ഇങ്ങനെ താഴെ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഫുൾ ബോർഡർ ഇത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ പിടിച്ചു നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു പിന്നെ ചെയ്തെടുത്തപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഷോളൊന്നും കാണിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ മഫ്തയാണ് ഈ സ്കാർഫാണ് നമ്മൾ ചുറ്റുന്നത് അപ്പം ആ സ്കാർഫ് ചുറ്റുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസൈൻ ഉള്ള സ്കാർഫൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചില സമയത്ത് അപ്പം വൺ സൈഡ് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഡിസൈൻസേ കാണുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനെ എടുത്തിരുന്നത് പീച്ച് കളറിൽ തന്നെ ഗോൾഡ് ചെറിയ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്കാർഫായിരുന്നു ഇതും വന്നിട്ട് ലെയർ കട്ടിങ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബോർഡർ ആദ്യം ഇപ്പം നമ്മൾ സാരിയുടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അതെല്ലാം സ്വന്തം സ്വന്തമായിട്ട് തയ്ക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോർഡർ ആദ്യമേ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ലെയർ കട്ടിങ് ഗൗൺ ആണ് തയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഇതുപോലെ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് സാരിക്ക് എത്രത്തോളം ബോർഡർ ഇതേപോലത്തെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉള്ള സാരി ആണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ടോ ആ പോർഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ലെയർ ലെയേഴ്സ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലെയർ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് ഞാൻ അമ്പർലയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് ലെയർ കട്ടിങ് അല്ല അമ്പർലയുടെ കട്ടിങ് ടൈപ്പിലാണ് അകത്തേക്ക് ഈ ക്രേപ്പിന് തുണി കൊടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ പുറത്ത്
മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഗോൾഡ് കളർ സ്ലീവ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അകത്തേക്ക് ഞാൻ ക്രേപ്പിന് തന്നെ തുണിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഷൈനിങ് അധികം വേണ്ട പുറത്ത് നല്ല ഷൈനിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഷൈനിങ് ഇത്രയും തന്നെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എംബ്രോയിഡറി വർക്കോ ഒക്കെ ഉള്ള സാരി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും ഈ പറയും പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഗൗൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സാരികൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റിയേക്കുന്ന സാരികൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് ഒരു പുതുമയായിരിക്കും കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നെക്കും ബോർഡിനൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ താഴത്തെ ഈ ബീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും മൊത്തം നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഷുഗർ ബീഡ്സിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഷുഗർ ബീഡ്സിൽ അതെ ചെറിയ ചെറിയ ഷുഗർ ബീഡ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ലൈൻ കൊടുത്ത് ചെയ്തേക്കണം എന്നിട്ട് ചെറിയ ലേസ് വർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാരി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരുന്നു സാരിയുടെ വില പിന്നീട് എനിക്കിതിന് ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് വന്നത് ഈ താഴത്തേക്കുള്ള ഗവൺമെൻറ്റ് പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്രേപ്പിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ മൂന്ന് മീറ്റർ എടുത്തു പിന്നെ സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എടുത്തേക്കണത് മീറ്റർ വന്നിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി സംതിങ് എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അര മീറ്റർ എടുത്തു സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്തേക്കുള്ള ലൈനിങ് ഇത്രയും പോർഷനാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തത് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇത്രയും രൂപ ഒക്കെ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയാക്കി വേറൊരു മോഡലിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ മുന്നേ ഇരുന്ന സാരിയാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നല്ല പുതിയ മോഡലിൽ ചെയ്തിടുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്തെന്ന് പറയണത് ഈ ഗൗൺ ആണ് ഇത് വന്നിട്ട് എ കട്ട് ഗൗൺ ആണ് സ്ലീവ്ലെസ് ആയിട്ടാണ് തയ്ച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ആ സിബ് ആണല്ലോ അത് വന്നിട്ട് സിൽവർ സിബില് ആ സിബിന്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു പേളിന്റെ ടൈപ്പിലാണ് അത് ഇവിടെ നിന്നുള്ളതല്ല പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടിയതാണ് സംഭവം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഗൗൺ തയ്ച്ചേക്കുന്നത് നേവി ബ്ലൂ കളറിൽ ക്രേപ്പ് സിൽക്കിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് മീറ്റർ തന്നെ വന്നിട്ട് മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ നാനൂറ്റി സംതിങ് രൂപയായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുമ്പത്തൊരു ചെറിയ ഗോൾഡ് ലേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇളക്കി കളഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഏ കട്ട് ഗൗൺ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് തയ്ച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് സൂപ്പർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്ലെയിൻ ഗൗണിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടത് ശരിക്കും എൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കസിൻ്റെ ആണ് കസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ തയ്ച്ചത് ഇത് വന്നിട്ട് കസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ നാത്തുൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫാണ് അപ്പം അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതും തയ്ച്ചത് അപ്പം അത് വന്നിട്ട് മെയിൻ മേളിൽ ഫുള്ളും നേവി ബ്ലൂ കളറിൽ പേൾ വർക്ക് വെച്ച മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഫുൾ സ്ലീവ് കോട്ടാണ് തയ്ച്ചത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്ക് പുറത്ത് കോട്ട് ഇട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ സ്റ്റോറിയിൽ ഈ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കമൻ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല നമുക്ക് പിന്നീട് അത് അതുപോലത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതൊന്നും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കില്ല വേറെ പാറ്റേണിൽ വേറെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഫാബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ തയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇടുന്ന കോട്ടൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടോ ആ കോട്ട് വന്നപ്പം ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ലുക്കേ അങ്ങ് മാറി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ മേലത്തെ മെറ്റീരിയൽ ചെറുതായിട്ട് എംബ്രോയിഡറി ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ആ നേവി ബ്ലൂവിൽ എന്നിട്ട് വൈറ്റ് കളർ പേൾ അതിൽ ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് മീറ്ററിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയോ ആയിരത്തി മുന്നൂറോ അതോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ജയലക്ഷ്മി എന്നാണ് എടുത്തത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന മിക്കവാറും ഉള്ള മെറ്റീരിയലും ജയലക്ഷ്മി എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഒ
ഇതിൽ വേ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ സംഭവം പക്ഷേ ചെയ്തെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കകത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടിയതാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് എപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ നമ്മൾ നല്ല അത്രത്തോളം ഒരു അടുത്ത ഒരു പാർട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കില്ലേ ഇത്രയും കൂടിയ റേറ്റിലുള്ള ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലാണ്ട് നോർമലായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകാൻ ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്കകത്തൊക്കെയുള്ള ഡ്രസ്സാണ് കൂടുതലും ഞാനും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്വന്തം ഫങ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ബ്രദറിൻ്റെയോ സിസ്റ്ററിൻ്റെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കസിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ മാരേജിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് റിച്ച് ആയിട്ടാണല്ലോ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിനും ഞാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഷോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഷോളിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബോർഡർ മാത്രമാണ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം ഷോൾ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഷോളിലൊന്നും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഷോൾ കാണിക്കാത്തത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ വർക്കിൽ എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ എംബ്രോയിഡറി വർക്കിലാണ് ആ ബീഡ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ബീഡ്സ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ബീഡ് ബീഡിങ് മെഷീൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ബീഡിങ് മെഷീൻ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി ഇതുപോലത്തെ എംബ്രോയിഡറി ഉള്ള ലേസ് മെറ്റീരിയൽ ഫാബ്രിക് ഒക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിറച്ചും ബീഡ്സിൻ്റെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്താണ് മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ എംബ്രോയിഡറി ചില പുറത്ത് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ പോലും പുറത്തൊരാളുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മെനക്കെട്ടാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു സിൽവർ കളറ് ബട്ടൺ ഈ സിബ്ബാണ് പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ട് നല്ല ഷൈനിങ്ങും നല്ല സുഖമുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ക്രേപ്പിൻ്റെ നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് റേറ്റ് കൂടിയ മെറ്റീരിയലാണ് ഇത്രയാണുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഒരെണ്ണം കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞതിനകത്തും ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ കട്ടാണ് താഴെ വരെ സൈഡ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗൗണിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണിത് അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗൗണാണ് ഇത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗൗണാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മാരേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സിസ്റ്ററിനും സെയിം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരുന്ന പക്ഷെ അതിൽ വന്നിട്ട് കോളർ നെക്കും ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് ഓപ്പണുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ മേളിൽ കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ജയലക്ഷ്മി എന്നാണ് എടുത്തത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ബാക്കിലത്തേക്കും ഫ്രണ്ടിലത്തേക്കും കൂടെ അര മീറ്ററോളം മെറ്റീരിയലാണ് വേണ്ടി വന്നത് പിന്നെ വന്നിട്ട് താഴോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫുള്ളും ബീഡ്സ് വർക്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് അത് വന്നിട്ട് ഒരു മീറ്ററിന് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇപ്പം ബീഡ്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് പക്ഷെ ഇത് വന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റിനകത്താണ് ഈ ബീഡ്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇത് ചെയ്തേക്കണത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ റേറ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ജയലക്ഷ്മി എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനത് എടുത്തത് അടിയിലത്തേക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് റോ കോട്ടൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് അത് വന്നിട്ട് മീറ്റർ തൊണ്ണൂറ് രൂപയായുള്ളൂ ഇത് വന്നിട്ട് ഉള്ളിയുടെ കളറുണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളറാണ് ഓ ഓണിയൻ പിങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറാണ് അപ്പം ശരിക്കും സൂപ്പറാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു ഉള്ളതിൽ ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്കക
ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കുറച്ച് ഷേപ്പായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഡോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫിറ്റ്നസ്സിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിൽ ഡോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഷോളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷോൾ വന്നിട്ട് സെയിം ഈ നെറ്റിൻ്റെ ഷോളാണ് പക്ഷേ നെറ്റ് ഷോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പകരം നെറ്റിൻ്റെ ഷോളിലേക്ക് അടിയിൽ ഷിഫോണിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് എല്ലായിടവും പിൻ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് തലേന്ന് ഒഴുകി പോകത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തത് ഷോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഷോള് ഇതേ സെയിം മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഷോൾ മെറ്റീരിയൽ മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഷോളിൻ്റെ അളവിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു മാച്ചിങ് കളറിൽ ഇതുപോലെ ഷോളിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ സാരിയാണ് വാങ്ങിയത് സാരിയുടെ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് സെയിം കിട്ടാത്ത ഒന്ന് സാരിയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചോളാം ഒരുപാട് ഹെവിയാണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഷോളിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ഒരുപാട് ഹെവി ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഷോള് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത് ബോർഡറായിട്ട് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് തലയിൽ പിൻ ചെയ്തിടാൻ കണക്കാക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ഷെയ്ഡാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അത് ശരിക്കും സെയിം ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്നത് ഫോട്ടോയിൽ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് ഷെയ്ഡായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കമൻസ് വിടുക ഇൻഷാല്ല ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ഫാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാ കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള എഫ് ബി പേജിൽ ഫാ ലേഡീസ് ആൻഡ് കിഡ്സ് ഫാഷൻ എന്നാണ് അപ്പം അതിൽ ഞാൻ അടിച്ചേക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ ഫോട്ടോയുടെയും താഴെ ഫാ കളക്ഷൻസ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റോറീസിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇനി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുപോലെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ്വൽ യൂസിന് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പറയുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലത്തെ വേറെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേറെ എന്താ പറയാൻ ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം ഓക്കെ ബായ്